session. Thank you so much for joining today. I'm uh, as Srinivas mentioned, I'm Radhika Ayangar. I'm actually from Bhopal in Madhya Pradesh. And I hear that so many students here are from Telangana, uh, India. And uh, we have been having this series uh, called the Youth Voices Centering the SDGs. And we've been having some discussions with you on what the sustainable development goals are. So here is a, uh, you know, another series or another discussion with you all on focusing on sustainable development goals. I'm very eager to hear from you on what you've prepared. I hear that there are some debates, there are some poems, so many things that you have planned. So it's fantastic to hear uh, from you. Uh, I work at the Center for Sustainable Development at the Earth Institute, Columbia University. And uh, I think it will be wonderful to hear your voices to see how we can focus more on uh, bringing environment and sustainability in our curriculums and in our projects. Uh, thank you, Srinivas. Over to you for uh, your moderation. Yeah, thank you, Radhika. And uh, we have a uh, few uh, panelists in, in, over here. So we will go with uh, uh, Karim Nagar, TSWRDC. So uh, she, V. Subasri from MSDC first year, she want to present a PPT on uh, reusing and managing plastic waste. Great. From Karim Nagar, Subasri. Good afternoon, everyone. This is Sumasri Vallapu from India, TSWRDC Karunagar. I'm today in front of you with a, with a topic that is reusing of plastic for sustainable environment. You want to share the presentation? Presentation shared, just now. Yes, sir. So we need to give the permission. I think she should have it. Too. Okay. Uh, uh, screen share, share, share. Keep it in share, share. Is it asking for permission or is there some other? You can take the help of your computer teacher.
Sorry for the disturbance, ma'am. No problem. Continue. My topic is reusing plastic for sus environmental sustainability. Nowadays, we Nowadays, it is common to each and every everyone in the society to have the usage of plastic. As plastic has become a very common part in our lives, so I think plastic we, we can't we can't remove the usage of plastic totally, but we can reduce the effect of the plastic which is going on in our current times. I think plastic is. Important to to us for le in leading our lives very smoothly. As as per the reports, there is 66.3 billion tons of plastic is produced each and every year. But uh, in that plastic, only nine percent is being recycled, and only 12 percent is being incinerated and produced. And production of fuel is done. I think this stage should be developed more and more. I'm with. major impact of the plastic is bioaccumulation the the plastic is fragmented into parts because of the uv rays and those parts those small parts are of 5 mm 5 nanometers and they accumulate the atmosphere and they goes into the food chains and they will pollute the food chains so to stop this there are there are few <coughs> methods which i consider there are few innovative ways ways which are which people are following nowadays and i think we should also follow those ways to reduce the plastic pollution and 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 all other effects which are caused by the plastic pollution it is it is proved in a survey that if the current situation will go goes on there will be more plastic in oceans more than the weights of the other vegetation animals and fishes so it is our responsibility as citizens to to stop these effects first of all i i would like to discuss about plastic roads make fever is a startup which which shows a way to use plastic in an innovative way that it recycles the plastic and it melts the plastic and forms it for using to construct roads another another startup known as ecobricks which uses plastic and and creates uh, ecobricks which which are made of plastic rather than using uh, using the single use plastics only for the single time they uses this uh, this plastic in creating producing eco bricks which helps in develop development of houses and other monuments there is another method 
the professor professor satish kumar from hyderabad had invented that he says that we can we can convert plastic into petrol diesel and other fuels he he have initi initiated a way that uh, plastic pyrolysis which converts the plastic into petrol he he got succeeded in this method and he have produced al almost 50 tons of petrol from plastic another startup named samudhyoga waste chakra which is which is which has got succeeded in developing fuel oils and other other materials from using plastic i want to mention a school in pahoma assam which receives plastic as as their fee generally we know that all the schools accepts money as fee but in this school they accept plastic as fee and they bring survive they bring awareness in people in the in the children that we should not litter the plastic all the way and and it should be recycled <coughs> according to me we can't we can't eliminate the plastic totally in, in from our lives but we can reduce the usage of plastic and we can uh, we can recycle it and reduce the usage of the plastic and we can search for alternatives for plastic we can go eco friendly and and i pledge that i will reduce the usage of plastic and i'll search alternatives for the plastic and i bring awareness in my fellow in my fellow students also to be aware of the effects of soil plastic pollution thank you yeah thank you uh, sumasri uh, for your presentation on uh, using and managing the plastic waste and, uh, thank you for your presentation and uh, next panelist we have uh, g soumya uh, from ba third year from karimnagar uh, and she want to sing a song on on the, on the environment nature saujanya from karimnagar Good evening, sir. I am Ji Saujanya from BSC Kandia TSWDC Karimnagar. I want to sing a song in Telugu. O pandu venne lamma, pelgete jabi lamma, meri seeti chukkalara, yegirete pakshulara, pariyavaram matta yamho. Pelgete po thundi ma yamma. मन से मन मोदी 
Sojanya for your uh, uh, song on the environment and trees and thank you thank Bye you what uh, you have written okay okay she has written his own I yeah his song has written by her his own yeah excellent yeah thank you thank you, you Sojanya and. Uh, our next panelist, uh, CH Madhumita from BJC third year. She want to uh, say some, uh, share some poem on the nature. Let me know. Madhumita from BJC. Good evening, everyone. This is Madhmita from BJC, and uh, I have written a poem in Hin on Hindi. The title is uh, Meri Prakriti. Dunya, Meri Dunya, or Dunya Me Lo. Is Dunya Me Ache Log Bi Hota Hai, Wo Is Hamari Dakti Ka Samraksh Karne Me Bahut Mehnat Karta Hai. Par Isi Ka Dunya Me Utni Buri Log Bi Hote Hai. वो हमारी पर्यावरण को हानि करने लगे पर्यावरण भी हमारी हमारा साथ दिया पर हम हम हमें उसके फायदा उठाकर उसे हानि कर रहे हमें भी उसका साथ निभाना है रात को जब हम सुंदर चांद देखते क्यों ना हम हमारी पृथ्वी को और सुंदर बना सके एंड द होल थीम ऑफ द पोयम इज टू सेव द नेचर uh, we the human think to save save the nature but when it comes to our turn we never uh, try to save we become selfish for our basic needs so uh, when whenever we see that moon moon in night at night so uh, why can't we make our earth all beautiful thank you thank you thank you madhumita for your poem Next panelist is uh, MD Asma, MJC third year. She wants to share a presentation on impact of the uh, pandemic COVID on environment. MD Asma from Karimnagar. Good, good evening to one and all. I am this is Asma from TSWRDC Women's Karim Nagar. Good evening, sir, and good evening, madam, and good evening to one and all. And today I want to explain the impacts of pandemic COVID-19 on the environment. And I choose this topic to get uh, giving up more awareness about the pandemic on impacts of pandemic on the environment. We may all know about the pandemic situation, how it causes the human lives but we may not know about the impacts of pandemic on the environment that's why i choose this topic and due to pandemic air pollution was decreased due to lockdown because i missed i started about i guess a case study in the daily 
in delhi uh, before the pandemic the delhi is like a pollution area but after pandemic the delhi city was the air pollution was decreased and the purity of the air level increased to a certain point 40% of the air quality is improved it is given by the cbcb central pollution control board analysis the air quality index is improved about 78% in cities it is satisfactory and good and also the due to pandemic situation due to lockdown many areas are covered like the air pollution was decreased and reduced in the amount of NO2 and the CO2 percentages which are the main causes of the ozone depletion it is uh, a very causes of the environment and major positive effects on environment is there have been many speculations about the positive impacts of the pandemic but due to lockdown it may shut down the uh, the industrialization due to industries many air which are the harmful to the nature are released into the society uh, but due to pandemic some of the lockdown situations the uh, pandemic came to us it increases the quality of air by shutting down like the emissions of the nitrogen and carbon dioxide and some of the fluorocarbons like that like in major cities like hyderabad and delhi the ecosystem is being revived greatly my nose laser has to be found to have revived to some extent main thing is uh, uh, my suggestion is to put like a one week or uh, per two months or per three months we have to put a lockdown for one week itself it can be easy for the sustainable economy that's it thank you sir thank you for giving this opportunity i make it of this thank you thank you asma but uh, from karimnagar uh, your voice is uh, it's disturbing it's um, it's been disturbing so can you adjust the mic while you speaking uh, so that will be good uh, so next panelist we go with the next panelist uh, p bhavani uh, mjc third year uh, she is presenting a presentation on bio engines Good evening, sir. This is Kolavani Bhavani. Currently pursuing my MJC final year in GSWR DCW Karim Nagar. Today I am in front of you with the topic bioengines and its applications. Bioengines. Bioengines are very essential in our day-to-day -day life. It contributes many welfare to the human beings. Uh, however, these bioengines are eco-friendly with us. These are non-toxic. and we can use this bioengines for multi purposes now bioengines are nothing but bio catalyst which can speed up the reaction for example in our human body these bioengines plays a crucial role in the biochemical reactions like production of energy production of energy from the cell and and it involves in the digestion process as well as in the synthesis of hormones there are many enzymes like amylase peptin trypsin malate galactosidase and so on each enzyme has its own specific function and the importance of this bioenzymes are for our developing countries these bioenzymes are providing our, providing us an opportunity to increase the sustainability of fertility of the soil which stabilizes the soil and nowadays we are polluting many of the lakes see instead of using bioengines we can reduce the pollution means we can prepare these bioengines which are chemical free chemical free flow bioengines by using the kitchen waste from our home now i would like to explain and bio and bioengines which is eco friendly with us that is citrus chemical free flow cleaners from kitchen waste and citrus citrus cleaner for this there are some ingredients like peel of oranges or lemon or we have to use pineapple and jaggery 
brown sugar which means uh, and we have to use water as well as yeast in preparation firstly we have to cut the vegetable peels and take to plastic bottles and pour the water in it now add this whatever the peel we have taken add that into the two bottle and add some amount of yeast if we add yeast the process will takes at about two months three months if we add yeast the process will takes at about two months we will complete this process in two months itself next how to close the lid tightly and store the procedure at away from the sunlight at warm dry place now we have to go observation first in the first week we have to see we have to open the lid to prevent the gas build up from this bottle and coming to the next next week we have to open this lid this bottle lid for alternate day and in the third week we have to open it once in a month like that uh, after three months means by using the yeast we can prepare it in about two months after two months we we have to extract the strain with the help of the cloth or sieve next whatever the liquid we have collected from it we have to use as multi purpose cleaners like we have to use it in floor cleaners or in bathrooms and it it is used for sanitary purposes next there are many applications of bioenzymes it holds multi usage and by using these bioenzymes we can save the money and it purifies the air and removes the odor however it reduces the pollution and it acts as a natural pesticide and herb herbicide which can enrich the soil and contributes to the health and it initiates the growth of plants it can purify the ground water as well as it cleans and disinfects the surface of ground and household it effectively <coughs> breaks the grease strains and other impurities for example there are some of the natural products like cow urine and buttermilk this can be used in agriculture purposes for example in rural areas we come across with all these activities collect the cow cow urine nothing but gomutra at about 5 liters and make it up with 40 liters of water and we have to spray it in the field at about in 1 hectare there are many advantages by spraying it by spraying there are many of the insecticides and pesticides which cannot allow uh, which can be killed and in sometimes with this pungent smell from the cow urine many of the nectar which feed on leaves they can be repelled and coming to the fermented buttermilk take the buttermilk which is distasteful and and make and stay it for two days and make uh, make the buttermilk with uh, add to the buttermilk we have to add water and we have to spray in the morning session through this there are many bacteria which are present in this buttermilk can inhibit the gro growth of other microorganisms sir it inhibits the unwanted microorganisms to feed on this plant that these are some of the beneficial effects so in our these are eco friendly with us they are used for multi purposes so to bring awareness among the people today i am in front of you with the topic by vendem which are eco friendly with us thank you sir thank you for thank you for providing me this such an opportunity thank you bhavani uh, from uh, presenting in bio engineers uh, thank you a lot and next we have a next panelist b uh, akila mzc she want to uh, show she want to present a poster on conservation of natural resources
Good evening to everyone. This is Bonagi Rakla from MZ3, TSWDCW, Karim Nagar. I'm sharing my poster. Today, we gather here to discuss about sustainable environment. Sustainable environment means saving for further future. Environment means natural nature, natural world. So, I share my poster, conservation of natural resource. Conservation means preservation. Natural resource means naturally occurring uh, source again and again. So in this poster, we observe uh, we observe the earth will be uh, uh, oxide is natural uh, natural resource and uh, half part will fill with artificial. Half part is uh, we have uh, on old and days. In olden days, natural resources are we have available in that time. Ah, kalam lo mana ki ah, anka ever manusia baru rale do evolution jari na kodi manusia ko na ah, ko ti nundi manusia ane walu ah, achin achila apudu atar ta ah manusia lo koni resources ane ti use es kuna ru ater Polalu, inca, ini second poster lo choose nanti lah tu. Poster tu, mana ni? Che, choose tu nam. Ini, mali ini prajalo ka ka, ah, ati great, greaty activities wala, ah, butala ni pagala gotadam granite ni tis kodam mana jari endi. Ila jari butala ni pagala gotan wala, mana tu, ane kamae na, effect sana tu, ochne. आह एफेक्ट्स हैं यानी यानी डिफॉरेस्टेशन आह वाटर बॉडीज आने इका डिफॉरेस्टेशन कहने से माना को ये भी ग्रां गुट्टल ने तवड़म वाला आकर उन्ना फॉरेस्ट आनी डिफॉरेस्टेशन का मारने एनिमल्स कोड़ा चांद पर ने आकर उन इस साइड यूज़ ना तय थे इका वाटर बॉडीज आनी एवापरेट है ने अभी टेक्नोलॉजी नहीं इम्प्रूव है सी लाभ पुरु टेक्नोलॉजी इम्प्रूव है ना को दे इंडस्ट्रीज नहीं आते डम वाला इंडस्ट्रीज काम अने वाटी वाला एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन आ सोयल पोल्यूशन अने जरिए इन्दी इकरा चूस ना प्लेटे एयर एयर पोल्यूशन वाला आ वाने को आ हार्ड डिसीज़ेस अरे वाटर पोल्यूशन वाला वाटर रहने टी भी पोल्यूट होता है माली ये वाटर नहीं प्रजल नागरम वाला आ प्रजल आने वालों आ हेल्थ हाजर्स वाले गुड़ा हेल्थ इफेक्ट्स रहने टी होते आ कलरा डायर डायरिया इलान्टी भी डिसीज़ेस रहने टी होते कुछ तो मंदी इन दिलो वाटर लो केमिकल सेकड़ एको वड़म व वीटी वाला चाला इफेक्ट सुनते हैं अंधे को अंधे को समय मनम ग्रानेट नी गुटल नी तावा को रिस्ट ग्रानेट सनेटी भी ओका एलिमेंटरी कंपोंड इन आवर रिस्ट ग्रानेट वाले ने माना तो गुटल ना गुटल उन्नड़म वाले ने मनक वाटर अनेटी भी अस्ते वीटी वाला मनक वाटर एयर कंसर्वे वाटर एयर सनलाइट की वाणी नेचुरल रूसस मां पागलों को टेढ़ा मवाला एन्नो अनर्दल जरूरत है गा बट्टी वीटी नहीं पेंसर डाने की मानम ओकवान तो सहायन चाहिए आलानी ना उन तो प्राइस नम थैंक यू थैंक यू अकिला फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रूसस एंड द इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन्स एंड � destruction of mountains and also the water pollution and also the air pollution uh, by killing the plants and trees. So thank you for your poster. And now I'd uh, like to have a, have a next panelist, uh, P. Ramya. Uh, a poster on sale environment.
good evening to all this is ramya pursuing uh, bcom general final year cswrdcw karim nagar my post read say nature do not destroy i want to explain about say nature nature is a beautiful gift it's our responsibility to respect our nature and protect it from the pollution when the same nature nature saves us there is a healthy environment with the beautiful landscape whereas in the second picture do not destroy polluted environment it is the destroying the nature by harmful acti activity like dumping plastic and deforestation harder the gases from the industry polluting the water by dumping industrial waste due to the green greedy nature of human being destroying the nature for luxurious life inviting the harmful health issue we see many birds died due to the radiation as showers of construction in the place of people like live save nature and do not destroy it is my topic thank you for giving this opportunity okay, thank you uh, ramya thank you for your question and i'm saying to me final panelist panelist from uh, karim nagar from the group one from karim nagar and she want to share a poster from the poster on environment pollution good evening sir I am Nimita B. Come see if I see her. T S W D C. Karim Nagar. I am discussion about avoid the environment pollution. I I rojo lallo. Prajalu ekko poll pollution jas dinaru. Car industries, vehicles, ekko varadam valla, ekko use edam valla. पोल्यूशन अनेल्यूशन पात रोज वेहिकल इंडस्ट्री लेटी वाट पोल्यूशन ले प्रकृति अने चला बहुत इपड़ पोल्यूशन चाल वाटर पोल्यूशन साइल पोल्यूशन एयर पोल्यूशन जो जो दिन वाल उमेन बीइंग Lot of health issues is like a skin cancer, can, ah, uh, lungs cancer, ah, uh, anti ulcer. Okay, prajalo karu, prajalo karu, hard chest unte, inko karu, ah, uh, manchi chest unaru. Aina padi kikoda air pollution ani di, peru tu ne undi. वाटर पोल्यूशन अंडस्ट्री वाल रसायना वाल वाटर अने पाड़ी दिन वाल वाटर पैन एयर ला रसायना नदी जीवल को आक्सीजन अंद अभी चलो इंका वेहिकल वाल दिन वाल अच्छे गाली वाल उमेन बीइंग दीलुम वाल लंग्स कैंसर अब सैकिल वाल आई ब्रति के पक्ष अभी
हेलो योर वॉइस या देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर इंटरनेट आई थिंक करीम नगर अब अभी I think there is some problem with the issue with the internet over there. It's okay, and uh, we will we have the uh, more six panelists uh, uh, from the uh, PSWRDC Nalgonda. We have uh, the we, this is a group two panelist. So we have uh, we Rama Devi uh, MPC third year. she had done some painting and she want to show, show some uh, use some voice on this painting rama devi from tswrdc nalgonda is the screen visible to you yes yes, yes, yes. okay okay thank you thank you good evening sir and madam good evening friends my name is rama devi i am from tswr is nalgonda i am studying finally mpc um, my thought is uh, how to protect enrollment and my thought is put on my paper that is what you visible in front of you and my thought is first one is pollution and that car belongs to rivers because uh, i want to say the people uh, don't use the uh, heavily vehicles uh, which are uh, polluted our enrollment and we have to uh, reduce the use of usage of vehicles and next one is a uh, saving of water and water is the main resources of our uh, world and uh, we we protect we have to protect it that is our uh, responsibility and um i want to say uh, if if we don't have water we will be uh, or do world world war for water in future and so we have to protect that and if we don't uh, if we don't water we are don't uh, live uh, without water and next one is uh, how to uh, pollute our earth uh, by uses of uh, industrials and uh, cutting of plants and uh, oils and uh, usage of plastic uh, these are all um we have to protect that by using of uh, uh, don't use as of uh, industrials and uh, chemicals and fertilizers we we have to uh, reduce that and uh, we uh, we protect our air is a freshly and last is my thought in um, for our mother and child uh that one layer is uh, is om that layer is between mother and child as like uh, our enrollment is a layer of uh, ours and earth so we don't uh, un we don't spoil that and if the enrollment is protected we will be okay and we will be protected that is my thought and earth have soul so don't hurt hurt the earth 
and we have to protect the earth because of we are all living to living in earth so we will save our lives in living of earth living on the earth and don't converse the uh, earth to uh, in a too polluted we have to protect and and i also and i'm also uh, and uh, and i'm also writing some of lines about the uh, about this painting if you want to change the sir if you want to change the world we have to protect this place we have to protect this place because of this is our place and this is uh, this is our planet so we have to protect and we have because of uh, we are all living in that only so we have to protect and every action has has a reaction we have one planet and one chance so by the by our human action the earth will be reacted ab about us and so we are we our actions will be correct then only earth actions also will be correct and next one is towards a green society and a sustainable future Uh, because of greenery only we have uh, rains and also uh, uh, food materials also we get it from that and pollution is a suicide harm harmful for earth and for us and you so pol don't pollute the environment and don't pollute the earth because of that is a uh, pollute our bodies and our minds also that is sir uh, thank you thank you rama devi thank you rama devi uh, for your painting it's a beautiful painting thank you uh, sir great uh, uh, so your narration is also good uh, thank you for for your painting and we will go with the uh, next panelist uh, shravanti m shravanti she also did some painting in uh, in your name shravanti msc third year is this paintings is done by you or are your teachers you are on mute yes sir it is by me only sir okay so next travanti Good evening, sir. Good evening, sir. I am Shavanti from TSWRDCW, Nalgonda. I am pursuing my MS BSc MSCS third year. My art is about centering the sustainable development goals. Here, I am showing my art, and the world is. I compared the world is with human, human being as a woman. here the environment and protection is nothing but improving and defending and uh, maintaining the quality of quality of the earth so here we are polluting the environment by air pollution water pollution deforestation all this by water water pollution and air pollution we are facing the many problems it is not only affected by earth also affected by human beings also so we have to 
protect our environment. Here we are facing the many problems like uh, throat infections, skin, in skin infections, and uh, heart diseases like this hazardous. So we want to protect our environment. Here the nature is very beautiful, this, this side. And the main, the, the solutions are to pro protect our environment is conserve water, tree plantation, communicating with the people about environmental protection and, uh, and avoid which are we are polluting things likewise. So lastly, I conclude that we are the citizens of our country. So we have the responsibility to protect our environment. So please plant a tree, hope for the best. The main goal is to protect our human health, to protect our ecosystems, to promote our sustainable development. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Saujanya. Thank you, Shravanti, right? Thank you, sir. Yeah, yeah thank you, Shravanti, uh, for your uh, uh, painting. So, so, so beautiful. Uh, and uh, next panelist, we go with uh, this Aujanya. Uh, she she want to share, she want to say some poetry on the environment. Sojanya, please go third year, MS in front of you. Everyone, good evening, sir. Good evening, madam. I request all of you can on the videos if possible. Good evening, sir. Good evening, madam. I'm Dee Saujanya from TSWRDC, Nalgunda. First of all, we have to do the work of Prakruthani and the work of Prakruthani. Prakruthani is the work of Prakruthani. We have to do the work of Prakruthani. We have to do the work of Prakruthani. कावलों ने प्लास्टिक नहीं बाढ़ दम चलिए का हाँ माना कि चलिए का पोगलो अंडे इंडस्ट्रीलो बाढ़ बाढ़ दम चल से चेस तो नम खाने अवसर आने के चेस तो नम ऐ दो करा कंगाई तो प्रतिवक करम थोड़ा पर्यावरण नाम ने छेड़ गोड़ तो नम प्रकृति लो छेतलो चाला मुख्य मायने छेतलो लो इन्नो उपयोगालो � अपुरा अच्छेतलो ऐंतो बाद बढ़तो ना आयो वाटी आवे धनुनु वाटी बाद धनु ना कविता धर्म एक तलिया जस्तु नानु तारुगु मानसु नरुड़ा नी निंदु कंता चलकना नी नुवीचे गाली ले कुंटे नी को ऊपरी दरुकुना ना द्वारा वच्चे आहारम ले कुंटे नी को आकली तेरुना ना शरीरम ले कुंटे नी को निवासम उंडुना � नाकु नुकु कुंतनीर बोसते नी कुनी न सुकांतमय न जीविता न दार बोसता न नन्नु नरके ये कुंडा व्रतकन इस्ते निन्नु कापाडे आवश्यक आवश्यकानि आउतान कादने नन्नु नरकी नाशनम छेस्ते नी ऊपरी तीसने दोषी नाउतान ना प्राणम नी छेतिलो उन्दु नी जीवितम ना ऊपरी लो उन्दु अलगे चटला चटला नाशनमे� चाला आह चाला रकालों का पर्यावरण आने चढ़ा गोड़ते नाम जैसे चिन्ना चिन्ना तपला वाला पर्यावरण आम रक्षण लेकुंडा पोतुंगे वाट में चलिए जैसे तुम मरो का कविता नो मेक विनिपिस तुनानो पर्यावरण नमा नी वेक्कड़ा अने ये कविता चरुला लो चेतलो ड्राइनेजी कंपलो गाले लो यंत्राला पगलो फ मुक्कन आटी फेसबुक को लो पोस्ट चाहिए डम संगसे वो चेस नेट लो चाहिए दुल्प कोवर चेसे वन्नी मना में चढ़ी पोये दी मना में एवरी क्रिया वारिके कर्मा 
ఇలా మనం ఎన్నో రకాలుగా పర్యావరణాన్ని చెడగొడు చెడగొడుతున్నాం పర్యావరణాన్ని అమ్మలాగా భావిస్తే ప్రతి మనిషి కూడా హాయిగా సంతోషంగా ఈ భూమి మీద బ్రతకవచ్చు పర్యావరణాన్ని మనం రక్షిస్తే పర్యావరణం మనల్ని రక్షిస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ Thank you, Saujanya, uh, for your poetry on saving trees and saving environment. Uh, thank you a lot. Uh, I can translate it to Radhika, uh, what, she, what the poetry is to you. That would be great, Srinivas, if you can. Yeah, yes, yes. And also, uh, next panelist is P. Akila. Uh, she also has some poetry. ఇంగ్లీష్ so many hard words here ante manaku prakruti anedi chaala manaku kavalsina anni istundi kakapothe janam avi chaala varaku duddunto mottham kalusham vesina anamata if you are good in english you can uh, uh, translate your poetry to english also okay sir thank you <laughs> yeah అంటే మనకు ప్రకృతి చాలా మనకు కావాల్సిన అన్ని ఇస్తుంది కాకపోతే మనం అవిటిని మనం ఇట్లే చేసుకోకుండా పొల్యూట్ చేస్తున్నాం అనమాట దాని గురించి నేను ఒక కవిత్వం రాసినా అనమాట దుర్పుతితో నీటిని వ్యర్థం చేసినా నిర్మలమైన మనసుతో నీరం ఇస్తే నీ ఉనికిని నీటి అని గ్యాస్లతో నిర్బంధం చేసిన జన్మతహనే సురక్షితమై గాలిని అందిస్తే ప్రాణవాళికి రక్షణ కవచమైతే కర్మలలో నిమగ్నమైతే ఈ సృష్టిలో కర్తవ్యం నిర్వర్తిస్తే వివక్షణ లేక నేను కాలుష్యం చేసిన కల్మషం లేక ప్రతికూల పర్యావరణం నిర్మించి ప్రాణులకు రక్షణ కవచం అయితే ప్రకృతి నిన్ను కాక ఇంతవరకు తలచిన జగతి ఐ ఆల్సో రోట్ అబౌట్ అదర్ పోయం అబౌట్ నేచర్ ఇన్ తెలుగు పర్యావరణ రక్షణకై పూనుకొని పరులను మేల్కొల్పి నిగూఢ స్వభావం నియమితగా గుర్తించి సేంద్రియ ఎరువులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ అంతరిక్షణ అంతరించి పక్షులను ఆదుకొని ఉరి పెరుగుల ఉవ్వేళ చెట్లను నాటడంలో నిర్మితమై కాలుష్య వాతావరణానికి వ్యతిరేకం సురక్షితమైన పర్యావరణాన్ని నిర్మిద్దాం మన ముందు తరాలకు స్వచ్ఛమైన ప్రకృతిని కల్పిద్దాం ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో బికాస్ హియర్ మేడం ఇస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ వీఆర్ పొల్యూటింగ్ ఎన్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ Uh, we should protect our uh, environment it is our uh, it is our it is our responsibility to protect it. and here i am saying we should use organic fertilizers in, instead of using um, um, chemical fertilizers we should use only organic fertilizers that only our soil fertile fertile uh, that becomes uh, that give you uh, good food to us even if you are using uh, uh, if you are using chemical fertilizers then our health only uh, destroy, destroy, uh, destroyed no then here we should uh, plant the trees it helps to us only here um, we done uh, so many we uh, we done that made for our air but even it gives uh, air to all of us without discrimination so uh, we should avoid pollution here i have wrote um, another english novel i want to grow i want to read due to internet problem i am not able to execute here i don't know why environment gives all things to us even we are destroyed then my thought provoking heart says it has the nature of giving even we are destroyed i don't know why earth do uh, why earth don't have discrimination then my believable brain says roughly it is the only area that we get equality i don't know why air give sufficient air to us even we are polluting with industries then my soul says smoothly that only uh, that see all of us with lack of discrimination i don't know why they are important in our life 
care, part taker, and root maker to our city lives. So don't pollute our environment. Please save our it and save us to our lives only. So regarding this, I want to say to us, all of us, please plant a tree. Uh, even you said to us, then uh, said to us to plant. Then uh, they also said to set to us somewhere else. Even it, uh, it may be possible not, but it is. As it was our culture, in our ancestors says, and I'm thank you. I'm not explain this Telugu poem. I want to explain it, sir. Yeah, we are okay. with greedy. Uh, we are um, we are pollute. With, uh, we are polluting our nature. But it gives purify me, purify air to us. Uh, every human being, uh, it is the only person we are because it is only, you know. We are because it is. And it makes the process that we are doing something. That and here, uh, you are doing uh, pollution, but it doesn't, it doesn't uh, behave as a greedy manner uh, and uh, that uh, that should not give you to us like uh, to us. I just I give you uh, an example as it's uh, it, is, it doesn't show discrimination to all of us. It shows equality. It, uh, it is shows only equality to us. It can't get the society in that society of equality. It is the stamp of equality, and that's why I'm comparing. Uh, it is the it is a stamp of equality. And thank you so much for giving this opportunity to me. Thank you, sir. Thank you, uh, Akila. Akila, right? Yes, sir. Yeah, thank you, Akila. Uh, these uh, these poems and uh, these paintings are so good from all of you, from Karimnagar and Nalgonda. We can use these uh, uh, poems and poetry and this, your voices uh, to upcoming activities. We will use your uh, all these uh, uh, paintings also. Uh, because uh, in each and every college and schools, uh, we are trying to plan uh, for an activity on uh, environmental sustainable development goals. Uh, so I will use your paintings and I'll use your voices also uh, for the environment to save the environment. And uh, we'll go with our next uh, panelist, uh, Ajay Anusha. She has, she has written some uh, essay writing. Uh, from Nalgunda, Jay Anusha from Nalgunda, MSCS third year. Good evening, sir. Okay. Good evening to everyone. I'm Anusha Jogu from TSWRDC, Nalgonda. Oh, first. I wrote an essay in Telugu, so I'm explaining in Telugu. Asal pariyavarna pariyakshan ante emiti. Bhoomi gali niru unna chota, mokkalu, chetlu, jentulu unte, dhanni manam saja pariyavarna mantar. It means natural environment. Prakruti niyamala prakaram, jeevarashilo manishi kuda oka bagame, manishi kuda jeevin chavachu. Kani ma buddhi kushalata telivi kaligina kaligina prani e prakrutilo mano dokade. So Tanu prakrutini tanako anugunanga march kodaniki, praitis tunaru. Andulo bagangane prakrutiki hani ches tanakutelia tanakutelia kunda maru telisi prakrutiki hani chesunaru. 
మనం చేసే ప్రతిరోజు పనులు మనం మన డెవలప్మెంట్ వల్ల ఈ ప్రకృతిలో ఈ పర్యావరణంలో మూడు రకాలుగా కాలుష్యాన్ని చేస్తున్నాం ఒకటి జల కాలుష్యం వాటర్ పొల్యూషన్ అండ్ భూ కాలుష్యం ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ గాలి కాలుష్యం నిజం చెప్పాలంటే మన మనుషులోని దురాశనే ఈ కాలుష్యాలకి కారణమవుతుంది ఇది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ లాభాలను పొందాలనే దురాశతో మనం పర్యావరణాన్ని ఛిద్రం చేస్తున్నాం భౌతికంగా పర్యావరణాన్ని కాలుష్యానికి కార కాలుష్యం చేయకుండా చే చేయడమే కాకుండా మనం ఆరోగ్యాన్ని మనకు మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా హాని చేసుకుంటున్నాం డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సాంకేత సాంకేతిక అభివృద్ధి అనేది ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆ సాంకేతిక అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు తప్పనిసరి వ్యర్థాలు వెలువడాలనే నిబంధన అయితే లేదు డెవలప్మెంట్ వల్ల వేస్టేజెస్ రావాలని లేదు అంటే దీనికి మనం రిమ్ దీనికి మనం అంటే దీని బాధ్యతగా ఏం చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే కాలుష్యం వెలువడకుండా చేసే అభివృద్ధిని అలాంటి థాట్స్ అలాంటి ఆలోచనలను అలాంటి ఆలోచనలు చేయడానికి మనం సహకరించాలి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏ సౌరశక్తి అండ్ న్యాచురల్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ వినోద వ్యవసాయం వ్యవసాయంలో వార్మింగ్ కంపోస్ట్ ఇలాంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల అంటే భూ కాలుష్యం జరగకుండా ఉంటుంది సౌరశక్తి అనేది సహజంగా మనం గెయిన్ చేసుకుంటాం కానీ దాని నుండి ఎలాంటి పొల్యూషన్ అనేది లేదు ఇండస్ట్రియల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం దాని ఇండస్ట్రియల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ వేస్టేజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ ఎక్కువ వేస్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల భూమి కాలుష్యం ఎక్కువ చేస్తున్నాం మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో అమల్లోకి వచ్చింది కానీలో అందులో కా అప్పుడు అప్పుడున్న కాలంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి మాట్లాడాలి దానికంటే ఒక థాట్స్ ఆర్టికల్స్ తీసుకురావాలని థాట్స్ అలాంటి థాట్స్ ఏమీ లే లేకుండే కానీ మనం చేస్తున్న పనుల వల్ల మన కార్యకలాపాల వల్ల పర్యావరణం కాలుష్యానికి గురవుతుందనేసి తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ స్టాక్ హోమ్ సమ్మేళనంలో పరిరక్షణ పట్టు పరిరక్షణ పట్ల దృష్టి పెట్టారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో రాజ్యాంగ సవరణలో అధికరణ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏలను జోడించారు అప్పటి నుంచి పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయాలనే ఒక ఆలోచన అందరిలో వచ్చింది కానీ ఈ చట్టాలను అమల్లో పరుస్తున్నాము ఎంతవరకు మనం ఆ ప్రజెంటేషన్ లో పెడుతున్నాము ప్రతి సంవత్సరం పర్యావరణ దినోత్సవం దగ్గరికి రాగానే దాని హరిత చట్టాలను మరింత కఠినంగా చేయాలి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ దినోత్సవం అని మెసేజ్లు షేర్ చేసుకోవడం ట్విట్టర్లలో పెట్టుకోవడం మాత్రమే చేస్తున్నాం ఎంతమంది ఈ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి వారంటూ ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తున్నారు ఇది మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఈ ఓల్డెన్ డేస్ లో చూస్తే ప్రాచీన సంస్కృతుల్లో ప్రకృతిని ఆరాధిస్తున్నే పెరిగాయి చెట్లు నదులు పర్వతాలు ప్రకృతి వీటన్నిటిని ఎల్లప్పుడూ పూజించారు మన దేశంలో ఒక చెట్టు నరికితే దానికి ఐదు చెట్లను నాటాలనే ఒక నిబంధన ఉండేది అది ప్రాచీన కాలంలో మనం నదులను తల్లులుగా భూమిని దేవతగా దేవతలుగా కొల్చాం మన ఇండియన్స్ ఆ ప్ర ఈ ప్రకృతిని పవిత్రంగా భావించి మరియు ఆరాధించే గౌరవం అలాంటి సాంప్రదాయాన్ని మళ్ళీ తీసుకురావడం వల్ల పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నివారించిన వాళ్ళలో కొంత కొంతవరకైనా అవుతాం మనం వినూత్న విధానాల్లో నీటిని పొదుపు చేయడం రసాయనాలను వాడకుండా వ్యవసాయం చేయడం ఇలాంటి వాటి గురించి గ్రామాల్లో గ్రామాల్లోని రైతులకు మరియు ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయడం మన బాధ్యత పచ్చని పర్యావరణం ప్రకృతి సంతరించుకున్న నవ్య కళాకృతి ప్రకృతి ధిక్కరించిన సృష్టించిన ఉధృతి పచ్చని ససమి పెంచిన కెలుగును వికృతి క్షితి ధృతిలో ప్రకృతిని రక్షించిన మనిషి మనుగడకు రక్షితి పర్యావరణంలో పచ్చదనం ఉంటేనే అది మనం హెల్దీగా ఎలా ఉంటాయి మన మనం హెల్దీగా హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనం ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉంటామో ప్రకృతిలో పచ్చదనం ఉంటే ప్రకృతి ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా హెల్దీగా ఉన్నట్లు మనం ప్రకృతిని పాడు చేస్తే అది మనల్ని అది మనల్ని కూడా 
అనారోగ్యలాగానో ఇంకా ఎలాగాను ఎలాగాను పాడు చేయడానికి అనుకోకుండానే దోహదం చేస్తుంది మనకు తెలుసు ప్రతిరోజు ఒకరు పుట్టినరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాం ప్రతి సంవత్సరం ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ రోజు చాలా మంది చాలా మనీ ఖర్చు చేస్తుంటారు చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారు కానీ ఒక జట్టు ఒక కొంచెం సమయం టైం స్పెండ్ చేసి ఒక చెట్టును ఒక చెట్టును నాటడం వల్ల అది మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరానికి పెద్దగా అలా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఒక మనిషి ప్రతి ఒక్క మనిషి ఒక చెట్టును నాటడం వల్ల పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించిన వాళ్ళం అవుతాము మరియు ఆ చెట్ల చెట్లు పెంచడం వల్ల ఎన్ని వినియోగాలు ఉన్నాయో మనకు తెలుసు చెట్లు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పీల్చుకొని ఆక్సిజన్ మనకు వదిలేస్తాయి నెక్స్ట్ ఆ అప్పటి కా మన ప్రాచీన కాలంలో చూస్తే ఓల్డెన్ డేస్ లో చూస్తే చెట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉండేది వస్తు 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 మనలో సాంకేతిక అభివృద్ధి పెరిగి మనలో డెవలప్మెంట్స్ వచ్చి న్యూ న్యూ థాట్స్ ఇలాంటి వాటి వల్ల చెట్లను నరికేస్తున్నాం ఇండస్ట్రియల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి ప్లేసెస్ ఇంకా పాపులేషన్ పాపులేషన్ కూడా ఒక కారణం ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉండడం వల్ల ప్లేసెస్ కోసం నెక్స్ట్ బిల్డింగ్స్ కోసం చెట్లను నరికి వేస్తున్నాం నదిలోను కూడా నదిలోను కూడా నదులు ఎండిపోవడం వల్ల ఎండిపోవడం వల్ల ఆ రివర్స్ ఎండిపోయిన ప్లేస్లలో కూడా తెలిసి కూడా అక్కడ మనం ఇండ్లు కట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మనకు తెలుసు పర్యావరణం అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన ముఖ్యం అంటే అది పొల్యూట్ చేయడం వల్ల మనం ఏమైతే పొల్యూట్ చేయడం వల్ల మనం అంటే మనం కూడా దానికి బాధ్యుల మనం కూడా దానికి బాధ్యత బాధ్యులం అయితే మనం బాధపడతామని తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా పర్యావరణానికి పర్యావరణ కాలుష్యానికి పార తెలుసో తెలియకుండా పారకులం అవుతున్నాం బాధాకరం ఏమిటంటే నేను ఒక పర్యావరణ పరిరక్షణ అవగాహన అనే ఒక సదస్సు మా విలేజ్ లో జరిగింది అందులో నేను అందుకు దానికి దాంట్లో నేను అటెండ్ అయ్యాను జస్ట్ అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళు పర్యావరణ పరిరక్షణ పరిరక్షణ మీద అవగాహన ఇవ్వడానికి విలేజ్ కి వచ్చారు బట్ వాళ్ళు అందులో వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ బాటిల్ వాటర్ తాగారు ప్లాస్టిక్ కవర్ లో ఫ్రూట్స్ వేసుకున్నారు సో అలా ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా అంటే పర్యావరణ పరిరక్షణ మీద అవగాహన ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళు కూడా ఎంతో కొంత దానికి దోహదం చెయ్యాలి కదా సో మనం ఎవ్రీడే ఎవ్రీ ఇయర్ మనం మాట్లాడుకుంటాం పర్యావరణ పరిరక్షణ అంటే ఏంటి పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఇలాంటివి చేయాలి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాలి అవగాహన రావాలి కానీ మనం అంటూ ఎంతవరకు దోహదం చేస్తున్నాం మనమంటూ ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తున్నామా ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటే మాట్లా ఒక ఒక సెమినార్ కి అటెండ్ అవ్వడం ఒక ప్రోగ్రామ్ లో విన్ అవ్వడం అంటూ కాదు సో మనం మనం అంటూ కొంచెం ప్రయత్నం చేసి ప్రయత్నం చేసి పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదం చేస్తే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది మనం దాన్ని రక్షిస్తే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది మనకు ఉన్నది ఒకటే భూమి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకుందాం మనకు తెలుసు మనకు ఒకటే భూమి మనకు ఒకటే భూమి ఉంది అందులో మనం జీవిస్తున్నాము దాన్ని ఆ పర్యావరణాన్ని కాలుష్యం చేస్తే మనకు అది హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి మనం అంటూ బాధపడతామని తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా మనం అందులో భాగస్వామ్యులము అవుతున్నాము నా మెయిన్ నా మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే మన పర్యావరణ పరిరక్షణకు మన పర్యా పర్యావరణ కాలుష్యానికి మనం కారకులం అవు మనం కూడా కారకులం అవుతున్నాము ఇది కంపల్సరీ కారకులం అవుతున్నాము అంటే ఒక ఒక అవగాహన తీసుకురావడానికి మన వంతు ప్రయత్నం చేయడమే కాకుండా మనము కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దిస్ ఈస్ మై థాట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అనూష థ్యాంక్ యూ అనూష వెల్ సే నీ పాయింట్ చాలా బాగున్నాయి యు కరెక్ట్ చెప్పావు నువ్వు ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్ అనేది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ రోజే మాట్లాడకుండా ప్రతిరోజు ఈ టాపిక్ ప్రతిరోజు ఇది అవసరం అంతే కదా నీ పాయింట్ ప్రతిరోజు ఇది పాయింట్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్ చెప్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ప్లాస్టిక్ వాడడం అనేది నువ్వు చూసావు మై నైస్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ లాట్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ప్రజెంట్ వర్డ్స్ రైటింగ్ and uh, radhika uh, she has said that uh, she has seen saying that uh, environment topic should not be teach or should should be teached always not only on, on the days of environment day or earth day or something 
she is saying that not only that she had observed that some people came to his our village that to put, to give the some slogans or uh, some teachers on the environment but but they are using the plastic that so same the people they came to give the presentation or uh, an awareness on the environment same that people are they are using the plastic they are using the water bottles uh, for water plastic water bottles for water and as well as they use some plastic covers for food so she has observed and she has explained about it thank you uh, anusha and uh, and la uh, last pan uh, panelist is uh, for, of this session is nagalakshmi she has some uh, also she had some essay writing uh, nagalakshmi msc third year msc s third year ప్రాముఖ్యత గురించి నేర్పిస్తున్నాను అవసరాన్ని బట్టి చెట్లను నరకటం చెట్లను నరకటం చేస్తున్నారు ఆనాటి కాలం పూర్వీకుల కాలంలో చెట్లని ప్రకృతిని నదులని చాలా పవిత్రంగా భావించేవాళ్ళు భూమిని దేవతగా ఆరాధించిన దేశం మనది అలాంటి దేశంలో చెట్లను నరికి వేస్తే ఆక్సిజన్ అంటే గాలి స్వచ్ఛమైన గాలి లేక అల్లడిపోతున్నారు ప్రజలు రీసెంట్ గా కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కాలంలో స్వచ్ఛమైన గాలి లేక ఎందరో చనిపోయారు ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ లేక చాలా మంది చనిపోయారు అదే చెట్లను నరకకపోవడం వల్ల స్వచ్ఛమైన గాలి ఉండేది చాలా మంది ప్రజలు కూడా చనిపోవడం జరగకపోయి ఉండేది అయితే దాంతో పాటు నీటిని పొడుపుగా వాడకపోవడంతో పాటు ప్లాస్టిక్ రసాయనాలు వాడకుండా ప్లాస్టిక్ వాడకుండా రసాయనాలు వాడకుండా వ్యవసాయం చేయటం ప్రారంభించాలి మొక్కలు విరివిగా పెంచడం వ్యర్థాలను ఏమాత్రం కూడా వాడకుండా సమాజంలోని ప్రతి ఒక్క పౌరుడు పౌరురాలు జీవనాన్ని కొనసాగించాలి ముఖ్యంగా పర్యావరణ పరిరక్షణకు యువత చాలా చేయటం అందించవచ్చు యువత యువత మొదటగా యువత చేస్తే యువతను చూసి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ పనిని ప్రారంభిస్తారు యువత చదువుకుంటారు కాబట్టి చాలా వరకు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ యువత చేసినటువంటి యొక్క పనులను ప్రారంభిస్తారు సహజంగా విద్యార్థులు విద్యార్థులకి అన్ని తెలిసి ఉంటాయి కాబట్టి మార్పు అనేది యువత నుంచే మొదలవ్వాలి నీ నుంచి మార్పు మొదలవ్వాలి నువ్వు ఆ పని చేయి ఈ పని చేయి మార్పు మంచి చేయి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించు అని చెప్పడం కాకుండా నేను చేస్తాను నేను మార్ నాతోనే మార్పు మొదలు మొదలు పెడతాను అని అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా సస్య శ్రామలంగా ప్రకృతి ప్రకృతి వనంగా ఉంటుంది నిర్మూలించినవలసిన పర్యావరణ పరిరక్షణకై అంటే పర్యావరణాన్ని రక్షించడం కోసం నిర్మూలించిన నిర్మూ నిర్మూలించడానికి చాలా చాలా పనులు ఉన్నాయన్నమాట ప్లాస్టిక్ వాడకం పూర్తిగా నిషేధించాలి ఎల్ఈడి బల్బులు ఎల్ఈడి బల్బులు మాత్రమే వాడాలి తడి చెత్త మరియు పొడి చెత్త వేరు వేరుగా ఉండాలి అంటే తడి చెత్త ఉంటుంది పొడి చెత్త ఉంటుంది కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు రెండు కలిపేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తారు అలా కాకుండా తడి చెత్తని పొడి చెత్తని వేరు వేరుగా వేస్తూ ఆ యొక్క వర్మి కంపోస్ట్ వర్మి కంపోస్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క తయారు చేసినటువంటి యొక్క వర్మి కంపోస్ట్ ని కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యవసాయ పొలాలలో వాడుకున్నట్లయితే చాలా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశాలకి చాలా మంది వెహికల్స్ లో వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట ఫ్యూయల్స్ పెట్రోల్ అలా ఉపయోగించేటటువంటి వాహనాలు యూజ్ చేసి ఉంటారు అలా కాకుండా దగ్గర దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశాలకి సైకిల్ మీద ద్విచక్ర వాహనాల మీద రిక్షా వాహనాల మీద వెళ్ళటం వల్ల 
కాలుష్యం అనేది చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు మొత్తంగా అయితే పర్యావరణాన్ని కాపాడడం ప్రజల మీదనే ఉందని నా నమ్మకం ప్రజలు చేసే పనులే ప్రకృతికి మంచిదని నేను నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఇంకా Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Nagalakshmi, Thank you. for your uh, for your uh, writings. Uh, we'll say that students should students under compulsory that they should participate. Students should not be the only one. Students should be challenged. Interest should be challenged. Because the environment and the environment that we are talking about is very important. భవిష్యత్ తరాలకి ఎన్విరాన్మెంట్ ని మన ఒక నేచర్ మన గ్లోబ్ మన బర్త్ ని వాళ్ళకి అందించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇది చేశాము మీ రైటింగ్స్ చాలా మీరందరు బాగా పోయమ్స్ కానీ రైటింగ్స్ కానీ చాలా చేశారు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా కాపాడుకోవాలి ఆ దానికి ఏ విధంగా ఏ విధంగా చెయ్యాలి ఏ విధంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ ని దాన్ని తగ్గించుకోవాలనే దాని మీద చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెల్ నాట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద కరీంనగర్ అండ్ నల్గొండ uh radhika can do you want to say any some, something the only thing i want to say is that it's uh, it's an honor to be here uh, shrinivas i think so many talented students and so many talented uh, uh, you know artists that we met today i think we'll definitely continue as you were saying to make sure that this artwork is also depicted in other earth day related discussions and sessions as well so i just want to thank everyone for being here and being a part of this uh, session today yeah. thank you uh, thank you radhika for uh, joining and thank you all the teachers and as well as the students from uh, nalgonda at karimnagar and all uh, other psw ps and thank you a lot tarvata me mall andar kuda ok sari activities meer me na paintings ayithe yesaru adhe na ok sari whatsapp chestara nan kutsanu ఎవరైతే పెయింటింగ్స్ కానీ మిస్ మీరు ఎస్ఏ రైటింగ్స్ కానీ ఒకసారి నాకు వాట్సాప్ చేస్తే ఆ స్లోగన్స్ మొత్తం మన టిఎస్ మన సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ లో మీతో పాటు మీతో కూడా మాట్లాడిపించడానికి సెక్రటరీ గారు ముందు మాట్లాడిపించడానికి ఎన్విరాన్మెంట్ మీద కొన్ని యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము సో విల్ ప్లాన్ మీకు మీరు అందరు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి ఫ్రీగా అయిన తర్వాత విల్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు ద యాక్టివిటీ ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టిగా మిమ్మల్ని ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనుకున్నాం బట్ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి అనుకుని అనుకుని మీ ద్వారా మేము ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ సెషన్స్ ని కండక్ట్ చేసాము నాట్ ఓన్లీ యూ స్కూల్ కాలేజ్ అండ్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్స్ కూడా దీనిలో పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి మీరే కాదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీచర్స్ కూడా దీనిలో పార్టిసిపే పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి నాట్ ఓన్లీ ఓన్లీ సోషల్ అండ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆల్ టోటల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ we are focusing in all education department uh, uh, in the state of telangana so we will plan for the few, uh, few activities upcoming uh, days and all, as well as the upcoming academic year also thanks for uh, participating and thanks for joining thank you a lot